Diretoria busca pioneirismo em análise de dados, que será o coração da SAF daqui em diante. E mais, por que atletas como Bruno Henrique não serão prioridade no clube? Para quem não me conhece, me chamo Henrique Muzi, sou jornalista por formação, estou aqui no canal Bica Galo, de segunda a sexta, te fazendo companhia aí na hora do almoço. Por isso, peço que antes a gente seguir em mais um conteúdo exclusivo, aliás, o canal Bica Galo, muito obrigado, mais um mês né, onde a gente fecha como o canal que mais cresce dentre todos os outros. Se você não é inscrito, está perdendo seu tempo, viu? E não é brincadeira, não. Se inscreva agora, participe conosco do canal, faça parte da família Bica Galo. Vamos então falar sobre o que interessa. Tecnologia será a tônica do Atlético daqui em diante, mas como isso vai acontecer? Relembrando que o Atlético já tem o SIGA, né, que é um centro de inteligência, que até então, até o que eu sei, né, é utilizado sim pelo clube, mas a pretensão é usar muito, mas muito mais. Isso passa por uma série de fatores, uma série de mudanças que devem sim acontecer daqui em diante. A primeira das mudanças, e que eu citei no vídeo de ontem, basicamente é, é a equiparação entre diretoria de futebol e SIGA, ou seja, as decisões necessariamente passam a ser em conjunto. Não é que o Rodrigo Caetano não utiliza o SIGA, inclusive já falei isso aqui em outros vídeos, mas o SIGA daqui em diante não terá tanto uma hierarquia entre SIGA e diretoria de futebol, e sim um conjunto só de fatores, ambos na mesma atmosfera de decisão. O segundo ponto, e não menos importante, é a objetividade, ou seja, entender as carências da equipe e através deste processo de entendimento, contratar de maneira pontual. Esqueçam a ideia de trazer, por exemplo, sete jogadores em uma temporada, ou dez atletas em uma temporada, a não ser que o Atlético estivesse iniciando um processo, ou seja, que partisse do zero. Não é o caso. A atual diretoria pensa, sim, que há um bom elenco, que foram feitos investimentos altíssimos para essa temporada e boa parte dos atletas que aqui estão permanecerão para a próxima temporada. Por questões óbvias, envolvendo idade, fim de contrato, empréstimo, alguns atletas sairão e abrirá uma lacuna para que, para que, na verdade, outros possam chegar daqui em diante. E lembrando que o Atlético pretende, para a próxima temporada, ter uma folha de 16 milhões de reais por mês e até então, até onde a gente sabe, 40 milhões de investimento em contratações, que na verdade será mais do que isso. Nós, inclusive, já citamos aqui no canal Bica Galo. O terceiro ponto, o treinador terá que se adequar ao clube e não o clube se adequar ao treinador. É muito importante é, entender um pouco mais sobre isso, porque o Brasil culturalmente é, se traz um treinador, este treinador monta um elenco para a temporada, onde o clube confia no técnico, confia nas projeções que são feitas em cima do técnico e não da análise, e aí o treinador vai embora, chega um outro, pede mais cinco, seis reforços e o clube é que fica as mínguas. O Atlético viveu nos últimos 10, 12 anos, se é assim que eu posso dizer, basicamente essa cultura de futebol uh, do Brasil, que é contratar um treinador, monta um time, demite um treinador, monta um outro time no meio da temporada, e aí você vai gerando custo, que são as contratações, salários, demissões, rescisões de contrato. O Atlético tem hoje a maior dívida do futebol brasileiro, não é por acaso. Né? Então, o que muda daqui em diante? O clube deixa de se adequar ao treinador e buscará no mercado perfis de técnicos se assim o Filipão não permanecer. Né? Eu não posso aqui cravar que o Filipão, Filipão perdão, não fica, mas o treinador terá que se adequar ao tipo de futebol que o clube pretende implementar. E isso vai muito além das contratações. Isso é, diz muito respeito a uma linearidade de pensamentos. Ou seja, daqui em diante, o Atlético pretende ter, por exemplo, esquema táticos que uh, são condizentes com a equipe ou atletas que são condizentes com o esquema tático, com a forma do clube jogar. Isso é muito comum, por exemplo, em equipes da Premier League. O Atlético, a gente já informou aqui, tem como inspiração né, as equipes de lá, os clubes da Premier League. O quarto ponto, pressões externas não influenciarão nas decisões, na tomada de decisão do clube, mesmo sendo torcedores os atuais gestores do Atlético, e aqui eu ratifico muito a presença do próprio Rafael Menin e do Rubens, que fica um pouco mais, eu acho, na retaguarda de todo este sistema, os acionistas não agirão sob pressão. A ideia aqui é colocar um clube de maneira, como eu disse, linear, com projeções, e principalmente sem agir na medida que o povo vai puxando um lado ou outro. Ou seja, se a torcida quer a demissão do técnico e há uma convicção de que o técnico não deve ser demitido, o técnico permanecerá. 
se a torcida tem a convicção que determinado jogador não deve estar no Atlético e, por outro lado, a diretoria tem outro pensamento, este atleta permanecerá no Atlético. Isso não diz muito sobre a torcida ter ou não ter voz. Diz muito sobre convicções de trabalho. E convicções de trabalho passam muito pelo que eu falei aqui nos últimos 10, 12 anos, onde o clube agia sob pressão e muda treinador e muda jogador e as dívidas vão aumentando e aí vem né, o fundo do poço como aconteceu. Tendências serão analisadas. Aqui eu vou separar este, este ponto em alguns tópicos. Para contratar, tá, as tendências serão analisadas. Ou seja, quando o Atlético for buscar um atleta no mercado, e quando eu falo um pouco sobre análise de desempenho, análise de dados, engenheiros que vão trabalhar, na verdade, que já trabalham no clube e que terão acesso a mais informações, essas análises serão preponderantes, por exemplo, para falar sobre o histórico de produtividade daquele atleta que está em observação, as projeções de lesões, retorno financeiro. O que, que acontece? Muitas vezes... Surgem jogadores, né, às vezes na Série B, na Série C, Campeonato Mineiro, e aí o cara fala assim, pô, fulano foi artilheiro do campeonato, por que, que o Atlético não contratou? Por que, que o time lá do não sei de onde não levou esse cara? Porque às vezes existirão projeções em cima do atleta ou do treinador que dirão muito sobre o presente, mas principalmente sobre o futuro daquele atleta. O Atlético, repito, agirá circunstancialmente com base em análise de dados. Óbvio que o fator humano também vai prevalecer em alguns momentos, mas eu acho que daqui para frente muita coisa, como a gente era acostumado, mudará e o torcedor terá um pouco de dificuldade às vezes até de entender. Eu vou abrir aspas aqui uma fonte que nos disse o seguinte. A ideia é usar todas as informações que pudermos, avaliá-las e então decidir o nosso melhor curso de ação. Fecha aspas então a nossa fonte, que diz muito o que eu acabei de de falar aqui. O ponto 6, acesso a dados exclusivos além do SIGA. Tá? O Atlético pretende sim, se é que já não tem, e eu não sei, né? uma empresa parceira trabalhando juntamente com o SIGA, onde utilizará da base de dados desta empresa para a tomada de decisões, para buscar informações sobre determinados jogadores, ou seja, você reduz o seu tempo, você reduz o seu custo, mantém no clube uma equipe muito acima da média, que é o SIGA, por tudo que sei, são pessoas de altíssimo desempenho, e ao mesmo tempo você tem uma empresa que te auxilia, na verdade, neste processo de recrutamento, desde a categoria de base, elenco profissional, diretrizes do clube, para tudo. Tá? Para tudo, basicamente isso. E o que, que isso gera? Gera uma vantagem em relação a outros times. Por quê? A ideia do Atlético, até onde sei, até onde apuramos, é ter exclusividade nesses balanços, nesses dados, nessa parceria que eventualmente será feita com essas empresas. E as vantagens vão além disso. O acesso a esses dados exclusivos auxiliam diretamente no recrutamento Afinal de contas, a capacidade do Atlético de se posicionar com antecedência será muito maior. Existe hoje um gap no mercado, ou seja, existe um espaço, um vazio, uma lacuna gigantesca onde clubes utilizam sim o SIGA, outros SIGAs, se é que assim eu posso dizer, porque a terminologia não será SIGA, mas esse gap, essas parcerias acabam distanciando e distanciarão mais o Atlético dos outros clubes. Ou seja, é o Atlético pensando de maneira profissional, é o Atlético que agirá no mercado com antecedência aos seus problemas e também aos próprios concorrentes. Né? E eu acho isso muito construtivo, muito positivo, desde que as tomadas de decisões sejam também humanas. Não podemos observar apenas os dados se a gente não colocar o fator humano. Eu acho que isso vai acontecer em dado momento. O sétimo ponto e não menos importante, inteligência artificial é o que está na boca do povo, é o que está todo mundo dizendo aí. O que é inteligência artificial? Ainda matérias muito... Uh, como é que eu posso dizer? A inteligência artificial ainda... Eu vou dizer que ela é muito preliminar. Ela ainda... Você não tem subsídio suficiente para poder dizer de fato o que será a inteligência artificial daqui em diante, tá? Mas o clube usará sim, utilizará destas tecnologias para fomentar ainda mais o seu banco de dados e tentando, claro, se adiantar aos concorrentes. O mercado ainda está muito uh, desligado do que vem rolando no meio da tecnologia. Eu, particularmente, adoro pesquisar, adoro ler artigos sobre inteligência artificial e vejo que cada vez mais 
esta será a tônica de mercado e o Atlético está dentro dela, utilizando o SIGA e a análise de dados de parceiros, assim como a inteligência artificial como mecanismos disponíveis no mercado para auxiliar o Agalo daqui em diante. Agora, dito isso, qual será o tipo de reforço para a próxima temporada? Muitas dúvidas pairam, porque ontem, inclusive, eu publico no meu Twitter que o Atlético não consultou o Bruno Henrique, não teve nenhum tipo né, de contato direto com este atleta e não será a tônica da próxima temporada. E o que será a tônica, então? Quais os tipos de atletas o Galo pretende contratar? Mas antes, claro, gente, o like ainda está muito baixo. Eu peço neste momento que você pare o que está fazendo, dê uma moral para a gente, me ajude a bater os 1.500 likes nas próximas 24 horas. Eu conto demais com a sua ajuda. E se você não é inscrito no Bica Galo, se inscreva agora. É conteúdo sério, credibilidade. Quem deseja anunciar aqui no canal Bica Galo, mande uma mensagem agora que está aparecendo aí na tela para você. Nos chame porque... É conteúdo sério, é jornalismo, a gente sempre à frente né, das notícias aqui do Galo. E a sua empresa, claro, deve estar com quem trabalha de forma ordeira, não é isso? Vamos falar então sobre uh, Bruno Henrique, primeiramente, que é importante a gente dizer, tá? o atleta ou nenhum outro jogador foi procurado pelo Atlético até o momento. O primeiro passo é saber o desempenho nesta temporada, pelo menos nos próximos 30, 40 dias, então, este desempenho vai influenciar, sim, no tipo de contratação para 2024. Imaginemos, por exemplo, que o Atlético não, seja, não se classifique para a próxima Taça Libertadores da América. Isso gera, claro, né, um tipo de investimento diferente do que poderia acontecer em caso de classificação. Tá? O reforço com retorno a curto e médio prazo. Por que, que o Bruno Henrique não é encarado de maneira imediata, por exemplo, como um reforço de necessidade? O Atlético buscará no mercado atletas jovens com perfil de retorno a curto e médio prazo. O que é curto e médio prazo? Já falei isso aqui 500 vezes e falarei novamente. Tá? Curto e médio prazo é você ter um jogador jovem que consiga entregar bastante em campo, que dê retorno para o clube, não só de parte técnica, mas também de conquistas e etc., a curto e médio prazo. E por que não a longo prazo? Porque a longo prazo este jogador será vendido. A ideia do Galo é contratar atletas jovens com grande potencial. Aqui eu cito o Paulinho, eu cito o Alan, eu cito o Alan Franco, vários jogadores que já apareceram nos últimos anos. Esta será a tônica de contratação, obviamente, o Galo terá que ter atletas mais experientes, então vai ser uma mescla entre jovens e jogadores mais experientes, tá? O, a questão envolvendo grandes estrelas, dificilmente o Atlético vai aparecer aqui com uma grande estrela, um grande reforço para ir no aeroporto, lotar, como foi Hulk, Diego Costa, Nath Fernandes, dificilmente isso vai acontecer, mas podem acontecer circunstâncias onde atletas jovens de grande potencial e que já são né, nos seus clubes, principalmente na América Latina, contratados, podem ser contratados e aí sim causar um impacto maior aí para a torcida. Mas essa, repito, não é a característica do Galo de momento. Meu amigo, minha amiga, espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Não saia sem deixar o like. E eu quero deixar um recado bem específico aqui, bem especial. A Betano está dando 100% de bônus no canal Bicagalo. Se você investir 100 reais agora na Betano, utilizando o código Bicagalo, ou investir 500, 20, não importa a quantia, você ganha o dobro na hora. Corre agora, mande uma mensagem para Betano. Tamo junto e misturado, te espero amanhã aqui no canal Bicagalo, a uma da tarde. Eu vou nessa. Fui!